हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ ऑनर्स फंड सी इन आर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने ऑनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स के बारे में जाना यहाँ पे हम और डिटेल में समझेंगे ऑनर्स फंड को क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं उसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में लाइक फर्स्ट इट से सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल नाउ वट इज दिस परमानेंट कैपिटल परमानेंट कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो बिजनेस में बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे ऐसा नहीं हो कि कल इन्वेस्ट करी है चार महीने बाद ऑब्लिगेशन आ गई है विदड्रॉ कीजिए ऐसा नहीं रहता ऑनर्स कैपिटल हमेशा ऐसी कैपिटल होती है ऑनर्स फंड हमेशा ऐसी कैपिटल होती है जो बिजनेस में लंबे समय तक चलती है सालों साल के लिए चलती है उसको वापस से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये क्या बोलता है द ऑनर्स फंड रिमेन्स परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इट इज नॉट रिफंडेबल ये लोन की तरह नहीं होती कि आज लिया कि चार साल बाद वापस करना है ऐसा नहीं होता है एक बार आपने इन्वेस्ट किया तो आपको वापस नहीं मिलेगा इतना आप मान के चलिए लाइक लोन और बोरोड फंड अ लार्ज पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड इज यूज फॉर एक्वायरिंग फिक्स असट्स यूजअली हम ऑनर्स फंड से क्या चीज खरीदते हैं हम ऑनर्स फंड से खरीदते हैं फिक्स असट्स फिक्स असट्स भी हमारे यहाँ पे बहुत सालों तक चलते हैं और ये कैपिटल भी बहुत सालों तक चलने वाली है इसलिए कनेक्शन मेंटेन होता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट इट इज यूज फॉर एक्वायरिंग वॉट फिक्सड असेट्स देन इट से दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पजेज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इस तरह का फाइनेंस इसलिए लिया जाता है ताकि हम उसे हर एक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर पाए पूरी लाइफ में मतलब जितनी भी बिजनेस की लाइफ होती है उसमें हम इस्तेमाल कर पाए इन शॉर्ट क्या बोला जाता है कि एक बार ऑनर्स फंड आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेंगे तो ये लंबे समय तक आपके बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे एज वेल एज आपको इसको रिफंड करने की या रिटर्न करने की ऑब्लिगेशन भी नहीं होती है जस्ट लाइक इक्विटी शेयर्स बट अगेन एक डाउट बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि मैम इक्विटी शेयर्स मतलब मान लो आज मैंने इन्वेस्ट करे हैं इक्विटी शेयर्स में पैसे तो हो सकता है कल वो शेयर्स मुझसे कोई और परचेज कर ले तो मैं कैसे परमानेंटली रहा तो उससे आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट आंसर दिस थिंग दैट आप परमानेंटली नहीं रहोगे उस बिजनेस में आप उस बिजनेस में फॉर द टाइम बिंग भी हो सकते हो आप पर बेचोगे किसको शेयर्स वापस कंपनी को थोड़ी ना बेच रहे हो आप किसको बेच रहे हो दूसरे इंसानों को बेच रहे हो आपके पास जो शेयर्स थे आपने किसी और को बेच दी बट वो पैसा तो हमेशा कंपनी में लगा रहा ना कंपनी ने तो आपको पैसा वापस नहीं किया या कंपनी ने तो आपको शेयर्स वापस नहीं लिए आपसे हमेशा कौन शेयर्स लेगा दूसरा दूसरा इंसान रहेगा इससे जो आपके अंदर डाउट आ रहा है दैट्स काम का नहीं है फिर इसके बाद ये बोलते हैं प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू पीपल दिस थे दैट ये रिस्क इंडिविजुअल के परस्पेक्टिव से बोला गया है कंपनी के परस्पेक्टिव से नहीं बोला हुआ रिपीटिंग दिस ये रिस्क वाली चीज इंडिविजुअल के परस्पेक्टिव से है कंपनी के परस्पेक्टिव से नहीं है अब ये बोलती क्या है इट से द ऑनर्स फंड इज ऑलवेज नोन एज द रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस As the return on this capital depends upon the rate of earning of the company. In case the company is incurring loss, then it is not compulsory to pay any return on owners fund. If the loss continues, owners may be unable to recover even their original investment. In times of prosperity. हाई लेवल ऑफ रिटर्न इज गिवन टू द ऑनर्स फंड काफी सारे पॉइंट हो गए हैं तो एक एक करके चलते हैं सबसे पहले ये क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि ऑनर्स फंड एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है जैसे हम लोन लेते हैं तो हमें हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ता ना इंटरेस्ट इज वॉट आर फिक्स ऑब्लिगेशन चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो इंटरेस्ट तो हमें पे करना ही है लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हर महीने डिविडेंड चाहिए चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो कभी नहीं सुना होगा हमेशा डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है जब कंपनी बहुत अच्छा कमा रही होती है इवन प्रॉफिट में होने के बावजूद भी कंपनी ऑप्ट कर सकती है डिविडेंड ना देने के लिए तो ऐसे सिनारियों में ये बोलते हैं कि ऑनर्स फंड ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें आपको अपनी तरफ से देने की जरूरत मतलब कंपनी को बार बार कोई भी फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं होती है उनके सर पर वे दैट ये बोलते हैं 
कि कभी कभी तो हो सकता है लॉस के चलते हुए आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हो उसी का प्राइस डूब जाए मतलब अगर आपने हजार रुपए इन्वेस्ट किए हो तो हो सकता है कि आपको आठ सौ रुपए ही एज इन्वेस्टमेंट शो हो तो आपके इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी आधा हो सकता है अगर कंपनी कंटिन्यूसली क्या कर रही है लॉस इनकर कर रही है लेकिन ऑन द अदर साइड अगर कंपनी भर भर की कमा रही है तो आपको फिर अच्छे रिटर्न का अच्छे रेट का रिटर्न भी मिलेगा डिविडेंड के रूप में सो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगी कंपनी लॉस इनकर कर रही है तो हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट का भी प्राइस कम हो जाए विद डैट एक और चीज लास्ट पॉइंट ही बोलता है दैट्स वाई फंड वायरस फ्रॉम द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिस्की कैपिटल लेकिन आपका दिमाग आपका एक सोच यहाँ पे जाएगा कि यार मैंने पैसे मतलब कंपनी ने पैसे लिए ठीक है कोई फिक्स ऑब्लिगेशन भी नहीं है पैसे वापस भी नहीं देने हैं कोई और भी वो नहीं है कि हाँ उसका मतलब रिटर्न करना ही करना है कोई बर्डन भी नहीं है सर पे तो रिस्की कैसे हुआ ये रिस्की कंपनी के लिए नहीं हुआ कंपनी के लिए तो ये बहुत प्रॉफिटेबल डील है ये रिस्की हुआ इंडिविजुअल के लिए जो भी पैसे लगा रहा है आपने पर्सनली किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उस सिनेरियो में रिस्क किसके ऊपर है आपके ऊपर है ना क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है कल उसके चलते हुए कंपनी को इससे कोई रिस्क नहीं होगा कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है रिस्क हो रहा है आपको पर्सनली क्यों क्योंकि आपके वो पैसे तो जो कंपनी के लॉस के चलते हुए आपके इन्वेस्टमेंट का ही प्राइस कम कर देते हैं तभी इसको क्या बोला हुआ है रिस्क की कैपिटल भी बोला हुआ है अगेन आई एम सेइंग ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पर्सनल पर्सपेक्टिव से कंपनी के नहीं है देन इट सेज नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड यूजली जब हम लोन लेते हैं तो हमें बैंक को कोई ना कोई गारंटी देनी होती है ना उसको हम बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी कि हमारा घर गिर भी रख लीजिए और हमें लोन दे दीजिए पर क्या कभी किसी को देखा है कि इक्विटी बेचते हुए वो बोले यार तू इक्विटी ले ले और मेरा मेरा घर मतलब इक्विटी मेरे से ले ले पैसे दे दे और मेरा घर भी क्या कर ले गिर भी रख ले ऐसा कभी सुना है आपने नहीं सुना होगा तो ये बोलते हैं ऐसे तरह के फंड होते हैं जिसमें आप कुछ भी सिक्योरिटी के बेसिस पे नहीं रखवाते हो गिर भी नहीं रखवाते हो फिर इट सेस सोर्सेज ऑफ ऑनर्स फंड कौन कौन से होते हैं शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स एक्मलेटेड प्रॉफिट दारस शेयर कैपिटल हमारा क्या माना जाता है हमारा दिस ऑनर फंड माना जाता है उसके अलावा रिटेन अर्निंग्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ और दोनों का एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में कि कैसे हम इक्विटी को ऑनर्स बोलते हैं ऑनर्स फंड बोलते हैं और इसको रिटेन अर्निंग्स को ऑनर्स फंड बोलते हैं तो आई होप आपको चीज़ें आप समझ में आ रही होंगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑनर्स फंड कितने अच्छे होते हैं जब हम कंपनी में लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इन आर अपकमिंग वीडियो हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ बॉर्ड फंड्स के बारे में सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इफ यू वॉन्ट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विद दैट अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन रेज करना हो या फिर कोई रिक्वेस्ट uh, हो आपकी तरफ से तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दैट्स इट थैंक यू